Hans Bolin is a successful economist who retrained himself as a therapist and expert in fascia and also became an entrepreneur and innovator when searching for a gentle type of treatment to increase mobility and agility. The result was an award-winning innovation, designed, developed and manufactured in Sweden. One patient he successfully treated is Lars Lindqvist, who after a skiing accident 15 years ago have had extreme back pain and now faced surgery in the form of a disectomy. But with treatment from Hans, surgery could be avoided. Vi vi träffas ju ute i skogen i Valentuna. Ja. Mm. Och, och då sa jag så sa jag sätter ner och så då. Ja, att jag inte kunde sätta mig för att jag står för jag har ont i ryggen. Ja, och så sa jag att du skulle operera det. Ja. Vad sa jag då? Kom till mig. <laughs> jag sa inte för har du fått skriftligt på att det blir bra. Ja. Och sen var det till mig ja, att... men du var rätt kaxig för du sa till mig kom till mig så ska jag hjälpa dig så ja. eh, ge mig någon månad så behöver du inte operera. Eh, och först var det försöka att få dig i balans och vi mätte hur du såg ut. Ja. Eh, hur, ty- hur tyckte du om, om behandlingen och, och så? Var det gjorde det ont eller var det? Nej, det kände sig ingenting. Det var ju rent sagt skönt. Ja. Ja. Så att är... nu känner jag mig sjuk på. Jag ja, eh, har inga ryggsmärtor överhuvudtaget. The treatment affects the fascia, the connective tissue. You know that thin layer you find around a piece of meat. Fascia, a network without beginning and end, from the skin through the whole body down to the smallest cell. So now Hans Bolin's mission is to develop treatment methods and to spread the word about fascia research. Istället bör man se på vad som finns runt om muskelskelett. Man börjar studera bindväven, fascia. Och det är att om du sätter en ryttare som är sned på en häst But study of the connective tissue, or the fascia, is a new field of research. And although there are many fascinating studies and clinical cases, it is foremost on racehorses that you can really see measurable results. Nu är det en förenköping i Furebygård och på ett av Sveriges bästa travstall som heter Stallsätt. Det som man egentligen gör är att man, alltså, normalt sett brukar man behandla muskler, men man behandlar maskinen kan man behandla mycket, mycket längre stråk. Både hästar och hundar är ganska trevligt att behandla det för att de visar ofta vad som är skönt och inte skönt. När han tuggar och jäspar då, då är man rätt ut om man säger så. De här hästarna kostar ju miljoner. Att vara i ett av Sveriges bästa tävlingsstall och se de resultat som de får, det är ju ett enormt förtroende att få, få behandla sådana här hästar. Ja, vi ska djupvågsbehandla den här hästen. Hästar är elitidrottsmän. Och man fattar att fotbollsspelare behöver massage, men inte att hästar behöver massage. Så att det är inte alla som har fattat det, men de som har fattat det tror jag får en häst som är mer hållbar. Är den mjuk och smidig i, sin, i sina mjukdelar, så att säga, fascia och muskulatur och senare. Så kan den då också koordinera och, och balansera sig bättre. När de får igång cirkulationen och de blir smidiga så blir de piggare. De är generellt, alltså, nästan alla, vi tror det från början när vi börjar med hästar, speciellt travhästar som är ganska låsta i, i, i bak i bäckenet och att de kanske skulle bli sämre. Men alla, ju rörligare de blir, ju bättre blir de. Nu, nu är det här en väldigt fin häst men man, man ser hur de liksom fyller ut och blir mycket jämnare och i, i kroppen. Och det finns ingen placebo på hästar på det sättet. Och det, det är rätt häftigt. Vi mäter sex stycken muskler. Behandla väldigt kort på två ställen. Upp i alltså visa resultat. Det är kanske är bästa forskning du kan göra. Och på trav och galopp och även på hopp. Så att de, de som håller på med det här som tjänar pengar på det och vill använda det, det är ett enormt förtroende. Ja, det man egentligen gör nu är att eftersom den pulserar hela tiden så, och den är ganska lik den mikrocirkulation som finns i vävnaden så stimulerar man, eh, stimulerar man hästens vävnad. Både bindväv och muskler och, och senar. Generellt sett så är det olika hästar har olika problem, men, men sen vi börjar, vi börjar släppa, då gör de så. Då gör de och sträcker de på sig. Det som, är, det som är bra som man kan få otroligt snabb effekt på det är på, på själva motorn på hästen bak. Eh, och där kan man få soas muskeln att släppa ganska snabbt och då får man mycket, mycket bättre rörlighet. Hästar och människor är samma princip. Däremot är det lättare att behandla hästar, för hästar släpper saker och ting. Som ni såg där inne, så, så fort det är någonting som är... Då går de därifrån, de sträcker ut och det här är bra, det här är skönt. Eh, och det tycker kanske vi också när vi får behandling av det, men vi är, vi är inte lika lätt att släppa saker och ting som hästar har att göra. Det är, det är ont för istället. När man gör det här, då gör det inte ont på samma sätt. 
To understand fascia even better, Hans and his team is cooperating with some of the world's top researchers in the field. Among them, the PhD in neurophysiology, Heike Jäger from Germany, with whom he lectures. Why is fascia so difficult to understand and complex to understand? It has several impact factors. It is the age, the genotype, diseases you have. Det är viktigt att få svar på varför det ors alltså om man har ont eller vad, vad är problemet istället för att titta på ett bota symptom. Och, och det vi börjar titta på varför jag vill ha reda på att folk blir friska var ju bra från början men varför blir de friska vad är, vad är för mekanismer som, som kan vara i, i vägen. Och då var då vi hittar börjar titta mer på på bindväv och bindvävfunktioner det man kallar för fascia eller connective tissue. Och hur mycket som det spelar roll på allmänhetsståndet på hos oss människor. Det, det är så självklart. Jag ser, jag ser ju hur hela hästen, alltså huden, allting blir smidigare. Man ser hur hästen ändrar skepnad efter en behandling. Jag vet att det funkar. Men, och, och rent fysiologiskt så vet jag också att det funkar. Alltså vad som händer i kroppen med ökad blodcirkulation, ökat flöde i lymfan och utrensning av slagprodukter och tillförsel av näring till cellerna. Alltså det är allting förbättras med den här behandlingen.